Welcome back. We are on lesson number three. Estamos en la tercera lección. Hoy vamos a repasar mis gustos y preferencias. Las compras uh, masculino y femenino, que no, no, no existe en inglés como en español. Y los colores. Vamos a aprender más saludos y despedidas, adjetivos, y vamos a conversar de tu opinión. ¿Ok? Ok. Aquí tenemos un saludo nuevo en, en inglés, igual que en español. Hay un millón de maneras distintas para saludar a tus amigos o a la gente, ¿no? Eh, aquí uh -huh. tenemos que es decir, hey, what's up? Hey, what's up? Uh, what's up es como decir, ¿qué pasa? What's uh -huh. up? ¿Qué pasa? Uh -huh. Y okay. puedes contestar así, nothing much, it's all good, o... Oh, Simplemente chillin. Entonces, Chile. Ruby, hey, what's up? And nothing much. Nothing much, yeah. Uh -huh. ¿Qué significa? Nothing much is the decir nada. ¿Qué pasa? Nada. nada. No. Nothing okay. much. Nada. It's all good is the decir todo bien. And chillin is the decir todo tranquilo. Okay. Muy bien. Muy uh, bien. Dependiendo de la hora del día, se puede decir uh -huh. uh, otros saludos. Por la mañana uh -huh. se dice good morning. Ok, good morning. Por la tarde se dice good afternoon. Good afternoon. Y por la noche, para saludar, se dice good evening. Good evening good. es decir hola por la noche. Good evening. Good, e good evening. Good night is to say adios por la noche. Okay. Good night. Good night. Good night. Muy bien. Um, ahora también para decir adios en inglés se dice goodbye. Goodbye. No es una regla, Ruby, uh, mm -hmm. pero es muy raro que decimos goodbye. Casi normal. Casi siempre decimos simplemente bye. Okay. okay. Goodbye. Es, lo más, es lo más correcto decir bye solamente. No, es lo que estoy diciendo. No, no es una uh -huh. regla. Es, es común. Es más común decir bye. Um, ok. Goodbye suena un poco fuerte. Ok. Como si no... Y si, si, es como si no fuera... Eh, no iba a ver a la persona de nuevo. En el futuro, decir goodbye, goodbody. Suena, suena más como permanente. Ok. Uh -huh. No es una regla, pero se puede entender así. Uh -huh. Ok. Um, ok. Lugar... Hi, Verónica. Verónica. Pensé que la vi. Hola, Verónica. <ríe> <ríe> no sé. Bueno, espero que se conecte pronto. Um, Verónica, ¿nos escucha? No creo. <clears throat> en lugar de decir goodbye, casi siempre nosotros decimos see you tomorrow. See you tomorrow. Sí, es decir, hasta mañana. <clears throat> uh, take care. <clears throat> take care. Take care, decir cuídate. Ok. Sí, lo he escuchado mucho, no sabía qué significaba. <clears throat> Se dice mucho aquí. Take care. Uh, see you later. See you later. ¿Quiere decir nos vemos más tarde? Sí. Nos, nos Podría vemos ser. Más tarde. Exacto. Sí. Uh -huh. uh, have a nice day. Have a nice day. Ay, ese se me complica. Have a nice day. Así mismo. <risa> Muy bien, Ruby. Uh -huh. <coughs> have a nice day es decir que tengas un buen día. Ok. Oh, sí. Fue algo parecido a lo que te dije la clase pasada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Como podía decir. Ajá. Uh -huh. Me preguntaste por esa frase, sí. Sí. Muy bien. Ok, entonces, vamos a practicar. ¿Qué dirías en estas situaciones, Ruby, en inglés? Uh -huh. Por ejemplo, tú estás llegando a la escuela a las 10 de la mañana y ves a tus compañeros de clase. ¿Qué dirías? Uh -huh. uh, hi, good morning. Yeah. Uh -huh. uh, estás saliendo de tu trabajo pero vas a ver a tus colegas mañana. 
Um, see you later. See you tomorrow. Mejor. See you tomorrow. Mejor, Ajá. See you tomorrow. Se puede Ajá. decir, claro, see you later, está bien. Pero mejor, o vamos a verlos mañana. Ajá. Hasta mañana. See you tomorrow. Ajá. See you tomorrow. ¿Estás llegando para juntarte con unos amigos para almorzar a la una de la tarde? Um, ese ya podría ser la tarde, ¿verdad? Mm. Hi, good afternoon. Eso, muy bien. Good afternoon. <laughs> ok. Uh -huh. ¿Te estás encontrando con unos amigos para tomar tragos a las 10 de la noche? <laughs> ok. Um, um, ay, se me olvidó. Porque good night es despidiéndome, ¿no? Good night sería para despedirte, exacto. Uh -huh. Para saludar se dice good evening. Oh, good evening. Uh, ¿Me lo repites, por favor? Good evening. Good evening. Muy bien. Good evening. Good. Ok. Uh -huh. Ahora, okay. Estás yendo del bar a las 11 para volver a la casa. Um, good night. Ahí mismo. Muy bien. Uh -huh. Acabas de terminar un semestre en Estados Unidos y estás regresando a tu país. Uh -huh. um... <laughs> Y regreso a mi país, no les digo, hola, ¿cómo están? No, pero tú, tú, tú te vas de aquí. Uh -huh. Ok. Vas a despedirte de tus amigos aquí. Oh, ok. Quizás no los vas a ver de nuevo. Oh, see you later. Eh, bueno, aquí sería mejor decir goodbye. Que es, oh, goodbye. Que es más uh -huh. permanente. Tiene la idea de que <coughs> quizás no, no vas a ver las personas de nuevo. O si las ves, va a ser un tiempo indefinido. Goodbye. Okay. Uh -huh. okay. Verónica, can you hear us now? Hola, Verónica. Todavía no. Okay. Um, la clase se acabó. Vas a ver a tus compañeros la próxima semana. <clears throat> I see you later. All right. Sí. Take care. Mm -hmm. See you later. Está bien. I'll take care. See you later. ¿Cualquiera de las dos está bien? ¿Estás volviendo a casa para prepararte para salir por la noche con tus compañeros? Um, see you later. Está bien. Uh -huh. Ok, bien. Verónica. No sé qué está pasando con, con Verónica, pero no, no tiene audio. Um, okay. Bueno, Ruby, tú y yo, entonces, um, okay. pregúntame las preguntas aquí. Número uno. Uh, hi, my name is Ruby. I am studying English. Can we practice? Yes, of course. What is your name? Um, my name is David. It's nice. I'm nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay. Mm -hmm. Good. Likewise. Where are you from? Uh, un poco más despacio y en, concéntrate en la pronunciación. Where okay. are you from? Where are you from? Where are you from? Muy bien. I am from Atlanta. Where do you live? No, where do you live? I live in Denver. Where do you work? I work in Denver. What do you like? I like food. What's your phone number? What's? What's your your phone number. My phone number is 
Left, left, stay, and touch. Sounds good. Take care. See you later. Okay, <laughs> very good. Okay. Very good. Great, Ruby. Okay. Um, ¿Cómo se dice o qué significa en español? Can I ask a question? ¿Puedo hacerte una pregunta? How do you say libro? Uh, book. Sí, pero con la, la pregunta. Oh, eh, ¿cómo se dice libro? Exacto. Y, uh -huh. what does pencil mean? Um, ¿cómo? No, no es cómo, es... ¿Qué es? ¿Qué es? No. <laughs> ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ah, sí, porque ¿Qué? what es qué. Uh -huh. ¿Qué significa pencil? Ajá. Uh -huh. yeah. uh -huh. okay. ok, good. Um, so, ¿qué significa? Es decir, I don't understand. Um, perdón, no entiendo. Es decir, en inglés, I don't understand. Ok. Repeat I don't it. understand. I don't understand. Good. ¿Qué significa please repeat? Um, ¿Me lo repites, por favor? Mm -hmm. Mm -hmm. Repite, por favor. O repite, por favor. Mm -hmm. ¿Qué significa slower, please? Ay, esa palabra no la sé. Slower. Es decir, más despacio, por favor. O oh, es slow, sí, sí, es despacio. Más despacio, es... por favor. Oh. Ok. Entonces, con estas frases, ¿qué me puedes decir si yo te digo lo siguiente? Oh, beautiful, for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties above the fruited plain. But now, now, wait a minute, I'm talking about America, sweet America, you know? God done shed his grace on thee. He crowned thy good, yes he did, in a brotherhood from sea to shining sea. <laughs> que no te entendí. <laughs> pero dime, hay hay, hay algunas mí, palabras que. Así que mismo, sé. pero Ruby, lo que tú acabas de decir en español oh, es que sí. quiero que me lo digas en inglés. <laughs> sí, sí. I don't understand. I don't understand. I don't, I don't understand. <laughs> claro, si tú entiendes esto, estás en la clase equivocada. No, la, la, la idea. Con esta uh -huh. actividad es, exacto, es exactamente esto, que tú me vas a uh -huh. decir a sí mismo, I don't understand, please repeat, slower, oh. please. exacto. Siempre, si uno okay. te dice algo en inglés que tú no entiendes, está bien, porque recuerdas que simplemente apenas empezaste y no uh -huh. entiendes la mayoría de inglés. Pero si okay. tú me preguntas una explicación, tiene que admitir uno, no entiendo. I don't understand. Uh -huh. Y después, repite más despacio. No entiendo qué significa. Palabras así. Con todas esas preguntas que te he enseñado, tú puedes uh -huh. a entender mucho más. Ok. Hola, hola. Los interrumpo. Ay, Verónica. I was trying hola, to... Vero. <laughs> no podía escuchar nada. Intenté entrar, entrar allá. Ya estoy bien. But now you're here. Now you're here. Welcome back to class, Verónica. How are you? Thank you. Good. How are you? Yeah, I'm good. I'm good. Um, okay, you got here just in time. We're going to listen to a song here in English, okay? Um, and uh, let's see here. Let me bring this up for you real quick. Así que quieres aprender inglés. Aquí te... Okay, so this is just a listening activity, okay? For you to listen to the song that we're going to listen to in English. Um, déjame saber si no pueden escuchar la, la música, okay? Okay. No, no se escucha. No? No. No se escucha? Okay. No. Entonces, déjame.
Ok, ¿qué tal ahora? Okay. Yes, I like. Yeah? Yeah, I like. Good. Um, esta es una canción muy famosa aquí en Estados Unidos, muy patriótica, que es oh, okay. de, de Estados Unidos. En la tarea tenemos la letra de la canción y pueden ver y seguir la letra de la, la canción en la aplicación, ¿ok? Ok. Ok. okay. ¿Una pregunta? No. Okay, good. Okay, so let's get back here. Um, we're going to do some pronunciation now, okay? La letra Y en inglés produce una, un sonido que realmente no, no existe en, en español, pero vamos a intentar aquí. Repite. Okay. Yard. 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 Yellow. Yellow. Yikes. Yikes. You. you, you, yummy, yummy. yummy. Ok, muy bien, perfecto, perfecto. Lo están pronunci pronunciando perfecto, muy bien. Ok, thank you. Ahora, uh, para que sepan, la doble L en inglés produce el mismo sonido que la, la L. Um, repite, bully, bully, 
chili. Chili. Sell. 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 Really. Really. really? Wallet. 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 Sí. Realmente no debería de haber una doble L en inglés porque no hay, ningún, no hay ninguna diferencia entre dos L y, y una L solo. Pero bueno, okay. es inglés. Muy bien. Ok. Uh, how do you say lápiz, Verónica? Pen. Um, pencil. 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 Ok. Um, Verónica, ask Ruby. How, are you, how do you say uh, in English, verdad, David? No, tú vas a decir la palabra en español. Ah, ok. ¿Cómo se dice pluma? No, no, no. Pero tú dices how do you say in English y después la palabra en español. Ah, ok. Por ejemplo, <laughs> how do you say pluma? Así se dice. Ok. How do you say pluma? Um, pen. Uh -huh. Ruby to Veronica. How do you say marker? Marker? Oh, <laughs> marcador. <laughs> I'm sorry. Marker. <laughs> How do you say libro? Book. How do you say papel? Paper. Uh, <laughs> uh, how do you say uh, what, why? David, what? solo cómo se pronuncia el blanco? Whiteboard. 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 How do you say white? No, pero en español pizarrón. ¿Qué es en español? Pizarra? Pizarra? Uh -huh. How do you say pizarra? Whiteboard. Okay. Whiteboard. What? Whiteboard. Okay, good. Whiteboard. Okay. Um, vamos a practicar las compras de nuevo. Okay. Ruby, tú estás a la izquierda y Verónica, tú estás la persona a la derecha. Vamos. Okay. Okay. Hi. How are you? I'm fine. Thank you. How? Thank you so much. No. Just thank I'm you. <laughs> thank. Pero está bien. Thank you so much. Está bien. Mm -hmm. vale. yeah. <laughs> y luego digo toda la, toda la palabra, ¿verdad? Exacto. How much? How much does the pencil cost? The pencil costs 10 cents. Okay. How much does the does book cost? The books the book costs nine dollars. I I I, I take the pencil and the book. Thanks. Bye. See you. Okay, good. Vamos a seguir practicando. Ahora, Verónica, um, tú eres la persona a la izquierda y Ruby, tú necesitas comprar. You need to buy a pencil and a book. Okay. Empieza tú, Verónica. Hi. Hey. Hi, how are you? I am fine, thank you. How do you no? How oh, yes, no can um, How do does the pencil cost? How much does the pencil cost? Oh, it's que me tapa el me tapas <laughs> much. <laughs> oh, lo voy a repetir, okay? Okay. Uh -huh. I I am fine. Thank you. Thank you. How much do how much do the pencil cost? How much does how much how, 
how much does the pencil cost? The pencil cost. Donde está? Oh, it's a ten dollar. The pencil cost ten cents. Cents. Okay, the pencil cost ten centavos, no diez dollars. Ten cents. Okay. Okay, how much does the book cost? The book cost it's nine maybe this dollar is so centavos. It's, mm -hmm. <laughs> it's nine dollars. I take the books and the no. I take the pencil and the book. Thanks, bye. I see you. Okay, muy bien. Ahora se van a intercambiar. Eh, Verónica, you need to buy a marker and a whiteboard. Okay? Okay. Go ahead. Start, Ruby. Okay. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How much do, does the cost? How much does the marker cost? The marker co the marker costs ten dollars. Ten dollars. The marker. The marker. Yeah. I said three. Three dollars. Tres. Son tres. ¿Y yo cuántos dije? Diez. <laughs> sí. No dije tres. Dijo ¿Sí? diez. Oh, okay. <laughs> ya estamos dando muy caro. <laughs> sí. The marker costs. Cost ten, no, three dollars. Okay. <laughs> okay, how much does the wait, 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 whiteboard? Como David? Whiteboard. Whiteboard. Cost. Cost. The whiteboard cost ten dollars. I take the I take the whiteboard and the marker. Good. Thanks. Bye. See you. Okay. Ahora, Ruby, you need to buy the pen and the paper. Okay. In piece of two, Veronica. Okay. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How much do I, how much does the pen cost? The pen cost is one dollar. Okay. So, oh, cuidado okay. aquí, Veronica. Solo, solamente dices the pen costs one dollar. Nada the más. The pen cost one dollar. Okay, how much does the paper cost? The paper cost two dollars. I take the pen and the paper. Thanks, bye. See you. Good, okay. Ahora vamos a practicar. Pregúntame. Uh, por, las, por las cosas que ven aquí, ¿ok? Me vas a preguntar así, Ruby, how do you say eh, cuaderno? El, el cuaderno lo va a decir en español. Tú me preguntas a mí, sí. Uh -huh. Uh -huh. How do you say cuaderno? You say notebook. Verónica? Uh, how do you say Yurix. ¿Eh? Esta cosa, David. <risa> ¿Qué, ¿Pero qué dijiste? El, bueno, yo lo conozco como Yurix. No sé cómo lo conocen ustedes. ¿Cinta eh, adictiva? Ajá. <risa> yo lo conozco así. <risa> es que en, ustedes, en México. ¿Lo conocen ustedes cinta adhesiva? Ajá. En México, bueno, se dice de las dos formas. También Ajá, yo lo más como así. ¿Pero qué es la otra forma, no? ¿Durex? Yurex. 
Jurex. Uh -huh. ¿Cómo se irá la estrella? Pues no sé, Davis, si es con Y, la verdad. <risa> es, es como una palabra <risa> común a ah, David. Nunca, nunca en mi vida escuché <risa> esa palabra. Ok. Sí, no, cinta, cinta adhesiva. Cinta adhesiva, ok. De nuevo, ok. Porque usted no me entendió, David. How, how do you say? How do you say cinta adhesiva? You say tape. <risa> Ahora. <risa> Ahora está aprendiendo español conmigo también. <risa> okay. eh, David, el que sigue, ¿qué es? Porque no, no, no distingo. Es un, es un borrador. Oh, un borrador, ok. Eh, how do you say borrador? Uh, you say eraser. Eraser? Eraser. 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 Uh -huh. How do you say... Tijeras. Uh, vamos con la palabra a la izquierda, las tarjetas. Oh, es verdad, es que si este será un borrador. Ok. How do you say tarjeta? So, these are called business cards. Business cards. Okay. How do you say tijeras? Scissors. Scissors. How... Ok, David. ¿Cómo conoce esto? Esto es una carpeta. ¿Una carpeta? Ok. How do you say carpetas? Bueno, carpetas en inglés se dice folders. ¿Cómo tú dices eso? Sí, estaba correcto también yo, carpetas. Carpetas, sí, ok. Ok, ahora vamos con las palabras nuevas, ok. Ruby, eh, tú uh -huh. estás a la izquierda. Verónica, mm -hmm. you need to buy tape and scissors. Okay. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How, how much does scissors cost? Uh, vamos con la cinta primero, the tape. <laughs> Usted me dijo tijeras. <laughs> the, um, I'm fine. Thanks. How much? How much does tape cost? The tape costs three dollars. Good. Okay. How much does the scissor cost? The scissor costs uh, eight dollars. I take the and the the I take the tape and the scissors. Good, very good. Thanks. Bye. See you. Okay. Anyway. Hi. How are you? Um. Este. Un. Un momentito. El mm -hmm. primero es este. Tarjetas, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. En inglés, ¿Cómo? business cards. Business card. Ok. I'm fine, thank you. How much do is the business card cost? Ok, pregunta, David. ¿Es centavos o dólares? Dólares. Dólares. Cuando es el punto, es centavos, ¿verdad? Exacto. Ok. The, ¿dónde estoy yo? The business car is seven dollars. Okay, how much does the mm, number cost? Uh, the notebook, notebook. Notebook. Okay, how the much? The, how much? Does the notebook cost? The notebook is four dollars. The notebook costs. The no. The notebook four dollars. The notebook costs four dollars. Ah, uh, the notebook costs four dollars. Mm -hmm. 
I take the business card and the uh, netbook. Thanks. Bye. See you. Okay, good. Awesome. <laughs> <risa> Empiezo yo. Ajá. Este, eh, solamente recordarme cómo se dice borrador. En inglés. Y, y, ajá. How do you say? No, el borrador, la, la palabra. Pero, pero quiero que tú me preguntes en inglés. How do you say? Ah, how do you say borrador? Sí. Uh, you say eraser. Eraser. Okay. Eh, Empiezo yo. Yep. Mm -hmm. Hi. How are you? I'm fine. Thank. How how much does does the eraser cost? The eraser costs six dollars. Okay, how much does the ay cómo era? No recuerdo cómo se llama. The folders. The... Okay, how much does the folders cost? The folders cost five dollars. I take the Razor. I take the razor and the folder. Good. Thanks. Bye. See you. Okay. Good job. Okay. Bueno. Um, vamos a antes de aprender eh, lo que se llama antes aprendimos lo que se llama el artículo definido que en español son las palabras el la los o las. Y vimos uh -huh. que en inglés es la misma palabra, the. Uh -huh. okay. um, the. Uh -huh. Se llama el artículo definido porque cuando lo usamos, estamos definiendo precisamente lo que estamos hablando. Por ejemplo, uh, yo podría decir aquí, pásame el marcador verde. Y sabemos exactamente cuál marcador yo quiero. Uh -huh. Que solo hay una opción. ¿Cierto? Solo hay un marcador verde. Entonces, cuando digo el marcador verde, es bien definido. No hay duda. ¿Sí? Ok. Ahora, uh -huh. también tenemos un, lo que se llama el artículo indefinido, uh, que en español son las palabras un o una. ¿Ok? Uh -huh. En inglés, en la forma singular, tenemos dos palabras. E o en. ¿Ok? Uh -huh. um, pues... No depende del género, como en español, un es para palabras masculinas y una sería para palabras femeninas. En inglés uh -huh. eso no importa porque no existe. La diferencia tiene que ver con la palabra que sigue. Y exactamente la letra que empieza la palabra que sigue. Uh, por ejemplo, la palabra E viene antes de palabras que empiezan con consonantes. Por ejemplo, un niño se dice a boy. Una niña se dice a girl. Porque la letra B es una consonante. La letra G es una consonante. ¿Ok? Ok. En cambio, usamos la palabra en para romper la doble vocal. ¿Ok? Para que no sean dos vocales juntas. Entonces, cualquier palabra que empieza con una vocal, um, vamos a usar la palabra en antes para definir de lo que estamos hablando. Un premio, okay. por ejemplo, en inglés se dice en award. Una manzana, en inglés se dice en apple. ¿Ok? okay. Uh, en la forma plural... Uh, nosotros usamos la palabra some. Some es decir unos tanto como unas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos unos niños. Some boys, unas niñas. Some girls. Aquí no importa si empieza con vocal o consonante. 
porque solo mm -hmm. tenemos una opción en la forma plural. Some awards, some apples. ¿Ok? Mm -hmm. Bien. Entonces, tenemos aquí un niño, a boy, unos niños, some boys. Recuerden que a los mm -hmm. sustantivos que estamos usando, vamos a agregar una S para convertir mm -hmm. la... La, la palabra de la forma singular a la forma plural. Uh, a girl, some girls. Si la palabra termina con una S o termina con el sonido de S, tenemos que agregar ES para distinguir entre la forma singular y plural. A class, some classes. A class, some classes. ¿Ok? Ok. Bien. Uh, grupos que contienen uh, géneros mezclados, eh, de, pues normalmente van a, van a resultar en otra palabra. Por ejemplo, aquí tenemos unos niños y unas niñas juntos, some boys plus some girls. En la forma plural tenemos some children, ¿ok? Mm -hmm. Some children. Children se mm -hmm. la palabra neutral. Mm -hmm. ¿Ok? Vamos a practicar. Verónica, ¿cómo dirías un hermano. Oh, oh. A brother. Ajá. Y ahora unos hermanos. Tú también, Verónica. And, and brothers. Para decir unos hermanos, vamos a decir some brothers. Some brothers. Some brothers sí. es la, la forma plural. Ahora, Ruby. Ajá. Um, a sister. Good. Some sister. Muy bien. Verónica, ¿qué pasa si tenemos un hermano con una hermana? ¿Te Children. La palabra uh, neutral. The, no, no estamos con ta, ¿verdad? ¿Cómo? Uh, Puedo decir. Um, la palabra en plural sería the children. Uh, children, en esta situación se puede usar, pero realmente hay otra palabra que refiere directamente al hermano y hermana que sería siblings. Ok, some siblings. Some siblings. Okay. Some siblings. Ok. Children es una palabra neutral para niños en general. Pero aquí, mm -hmm. relacionando hermano con hermana, se usa la palabra siblings. Ok, Ruby. A mother. Sam's mother. Good. Mm -hmm. Verónica. A father. Sam fathers. Good. Y ahora si tenemos papá y mamá juntos. Some parents. Some parents, good. Yes. Some parents. parents. Okay. Mm -hmm. Okay, Veronica. A student. A student. A student, sí, es igual. Recuerde que no importa si es hombre o mujer, es igual. Y la forma plural. Some students. Good. A Good. teacher. Mm -hmm. A teacher. Good. In plural? Some teachers. Good. ¿Qué que es eso, David? Tía. Una tía. Aunt. 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 Uh, ¿Cómo lo, le pondría la A? ¿Cómo? Sí. ¿Ant? Uh, ¿Solo eso? Algo tiene que venir antes, que es la palabra que viene antes, para decir una tía. Ay, no recuerdo, David. <ríe> Aquí es el cambio, que es la otra palabra que aprendimos. Mm -hmm. Porque tía en inglés empieza con una vocal, es otra palabra que usamos. ¿Qué es la palabra? Ruby. 
Mm -hmm. An ant. Eso. An ant. Some ant. Some ants. Some um, ants. Ants. ¿Cómo se pronuncia ants? Okay. Ants. Mm -hmm. Mm -hmm. Hay personas que dicen ants y otras que dicen ants. Yo digo ants. Ant. Ok. Ok, uh, vamos, Verónica. Um, um, ¿qué, qué, ¿Qué es? Uncle. 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 Ok. Uncle. Es decir, tío. Ok. En Sam's con um, uncles. Some uncles, okay, good. Um, ah, caray. Para decir tío y tía. Uh, Some parents. Some parents. Yeah. ¿Tú estás pensando en Parents. El... En papá y mamá. Sí, eso. Esto es Ajá. lo que llamo un, un cognado falso, que es una palabra okay. relacionada, pero no traduce. Uno pensaría, bueno, pariente tiene que ser eh, parents, ¿no? Pero no, no es así, porque padres son parents, parientes son relatives. Relatives. Exacto. Son relatives. Some relatives, exactly. Okay. Some relatives. ¿Y ese que es el papá? Uh, es un patrón. Oh. Uh, <laughs> and the boss? Uh, okay. And boss. It's not an, no es an, a, a boss. A boss. Porque a boss empieza con consonante. A boss. Okay. Sí. A boss. Y some boss. Some bosses. Bosses. Some, some bosses. Ok. Sí, aquí tiene, como ya termina con la S, tiene que agregar ES. Some bosses. Ok. okay. Some. Ruby. Um, I son. Sí. Dare, dare, dare. Ay, siempre se me complica decir hija. Dare. Good. Dare. ¿Cómo se dice bien? Dare. Lo dijiste bien, sí. Quítate okay. de porque lo estás diciendo bien. Ok, thank you. Uh -huh. Sí, yo, yo te voy a corregir si dices algo incorrecto, pero no, no estaba diciéndolo mal. Uh -huh. Ok, ahora, ¿cómo se dice en la forma so, natural? Some children. Yeah. Some Muy bien. Children. Perfecto. Sí. Esta palabra es irregular. Ok. No, mm -hmm. no termina con S. Lo dijiste 100% bien. Muy bien. Ahora, esta, esta regla aplica a todas las cosas en inglés también. Ok. ¿Cómo vamos mm -hmm. a decir un lápiz? A pencil. Good. Some pencils. And I apple, an apple, some apples. A book, some books. An orange, some orange. Some oranges. Oranges. Oh, sí, sí, perdón. A uh, whiteboard, some whiteboard. Good. And uh, er, eras, erasers, Good. some erasers. Good. Uh, and sure. Uh, otra vez. Uh, chairs. Good. Some chairs. And I, I, ¿cómo se pronuncia idea? Aide. Idea. Idea. And idea. Good. Some ideas. Good. 
umbrella. ¿Qué es la palabra que viene antes? En umbrella. Uh -huh. Sand umbrellas. Okay, good. Uh, back, backpack. Tom's backpack. Backpacks. Good. Okay. Ahora, aplicando esta nueva palabra, estas nuevas palabras a la vida real, ¿ok? Um, uh -huh. Se mezcla uh, el artículo indefinido con el artículo indefinido en una conversación. Por ejemplo, si vamos de compras de nuevo. Normalmente, si entramos a una tienda y estamos buscando una cosa, Uh, usamos el, empezamos con el artículo indefinido, ¿ok? Uh -huh. Vamos a practicar y después, después de definir lo que estamos comprando, cambiamos para usar el artículo definido, ¿ok? Ruby, tú estás a la izquierda, Verónica a la derecha. Vamos. Okay. Hello, how are you? Fine, thanks. Fine, thanks. You I need a pencil. How much is it? I have pen, a pencil cost ten cents. Okay, I need an an uh, eraser. I need a, a eraser too. An er, eraser cost. Ten dollars. Okay. I need, I will take the pencil and the eraser. Thank you. Bye. See you later. Okay. Good. Entonces, pueden ver el cambio aquí. Mm -hmm. Okay. Ahora vamos a practicar. Okay, Verónica. Mm -hmm. Eh, tú vas a comenzar a la izquierda. Ruby, tú necesitas comprar estas dos cosas. Mm -hmm. Hello, how are you? Fine, thank, thank you. I need a pencil. How much is it? A pencil cost is 10 cents. Okay, I need a book, a book too. A, co a book cost is nine cents. Nine dollars. Nine dollars, sorry. Está bien. I will take um, pens, pencil. Ahora, ahora es cuando vienes con el cambio. I will take mm -hmm. the pencil. I will take a, a pencil. No, no, no. The pencil. The pencil. Sí, ahora recuerda que al final de la conversación es que cambiamos. Oh, para, para usar. I need. Sí, imagínate que la persona está sacando el lápiz y lo pone ahí en la mesa. Y después uh -huh. pone el borrador ahí en la mesa. Ahora estamos con lo, las cosas que estamos com, comprando definidas. Entonces usamos el artículo. I will take the pencil. Ok. I need. No, I will take. I will take. I need. No. No, no, no. Ya me confundí. Aquí, aquí. Tú, tú ya estás <laughs> llevando las cosas. I will take. I will take. The pencil. The pencil. And. And, and the book. Eso. Uh -huh. Okay. Thanks. <laughs> Thanks you. Bye. See you later. Okay. Ahora tú empiezas. <laughs> Ruby? Mm -hmm. Hello, how are you? Fine, thanks. You, you, I need one. Uh, De nuevo, Veronica. Fine, thank you. 
fine. Thank you. Yes, sir. I need a pen. How much is it? Um, a pen costs. A pen and costs one dollar. Okay, I need the I need paper too. Uh, the paper costs two dollars. Uh, I will take a pen, pen, and I will take the pen. I will take the pen and, and paper. And the paper. And the paper. Thank you. Bye. See you later. Okay. Muy bien. Ahí me confundí un poco. Es confuso, es confuso. Mm -hmm. No te preocupes. Por, por eso estamos haciendo esto para que aprendan. Hello, how how are you? Fine, thank you. I need a market. How much is it? The market cost uh, three dollars. Okay, I need um white bars too. The white bar cost is ten dollar. I will take the market and the whiteboard. Thanks. Bye. Thank you. Bye. See you later. Okay. El último ejemplo. Mm -hmm. Hello. How are you? Fine. Thank you. I need Apple. I need the apple. Okay. 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 I need the apple. Okay. Aquí es que, es que tiene que usar el artículo indefinido para empezar. Una manzana. Necesito una manzana. Okay. Entonces. Okay. Fine. Thank. Thank you. I need the apple. I need an apple. I need an, an apple. How much is it? Uh, an apple costs 20 cents. Good. Okay, I need the orange. I need an orange. I need an orange too. Good. And our an orange an orange coast to thirty thirty como se pronuncia treinta thirty thirty cents <laughs> I will take uh up I will take the apple I will take the apple and orange and the orange in the orange. Thank you. Bye. See you later. Okay. Después van a estudiar estas palabras, okay? Mm -hmm. <laughs> Muy bien. Okay, para hablar de lo que nos gusta, preguntamos así, do you like motorcycles? Y se puede contestar, yes, I like motorcycles. No, I do not like motorcycles. Ahora, para seguir la conversación y agregar un poco de detalle, Podemos agregar la, la próxima pregunta. Do you prefer a car or a motorcycle? Do you prefer a car or a motorcycle? Aquí vamos a contestar, I prefer. Ok? Mm -hmm. I prefer a car. Ok? Ok. Uh, Ruby, pregúntale a Verónica. I do, um, do you like more? <laughs> Me repites la palabra. ¿Cómo se dice? Motocicleta. Motor. 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 Motorcycles. Mm -hmm. Motorcycles. No, I know, I don't know like motorcycles. 
¿Ok? Ahora, Ruby, pregunta la próxima pregunta ahí abajo. Do you prefer a car or a mod motorcycle? Yes, I prefer car. I prefer? I prefer car. Okay. Ahora, Verónica, a Ruby. Do you like this? ¿Qué es, Abby? ¿Pero qué es la pregunta? Do you like the summer? Do you like the summer? I don't know. I don't know I like summer. You do not like? Do I, you know I like? I do not like. I do not like. I do not like summer. Okay. What se what season? What season do you prefer prefer? Mm -hmm, good. And prefer and prefer I prefer I I prefer white winter. You prefer the winter, okay? Well, mm -hmm. Not me. <laughs> um, do you like rock music? No. The mm, no, I don't like rock music. I do not like. I do not like uh, rock music. What? Kid, why can't why can why can't a music do you know do you prefer? Ah, uh, I like bachata. Okay, good. Do you like? Es mi turno, verdad? Uh -huh. Do you like to read? ¿Es toda la completa? Do you like to read? Yes. Okay. Do, do you do you like to read? Read es leer, baby. Exacto. Okay. Uh, yes, I like read. I like to read. I like to read. What? ¿Qué es esta palabra, David? What in medio de what? What kind? What kind? What kind of books do you prefer? I prefer mm, fiction. I prefer fiction. Fiction. I prefer fiction. Good. Mm -hmm. Okay. Ahora, es igual para hablar de cosas que nos gustan. Eh, en español hay un cambio. Me gusta, me gustan. En inglés siempre va a ser I like. Por ejemplo, do you like I'm English on. classes? Yes, I like English classes. Okay. Um, mm -hmm. Ahora, en inglés normalmente no usamos el artículo. Como el, en español se debe de decir... Me gustan las clases de inglés. En inglés quitamos mm -hmm. la, la palabra las. Sería nada más. Me gustan clases de inglés. ¿Ok? Ok. ¿Qué sería correcto? I like tigers. I like the tigers. I like tigers. Uh -huh. Verónica. I like the dogs. Aquí vamos a decir I like dogs. Sin el artículo. Like... Ok. Sorry. I like dogs. Ruby? I like cats. Good. Veronica? Okay. Pero no sé qué es, David. Ni importa. Ok. <laughs> Realmente <laughs> ni importa. Porque la regla es la, la misma regla que yo te enseñé. Pero ¿qué, qué es la duda que tú tienes? I like... ¿Qué es la palabra bronze? Birds. ¿Qué es lo que ves aquí? 
un, no sé, no sé ni qué es. Es un pájaro. <laughs> un pájaro. Okay. So, I like birds. 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 Uh -huh. Pájaros. No, nunca he visto este muñequito antes. Es famosísimo. Ajá, pero yo creí que estaba como por su nombre o algo. Ajá. I like fish. Yep. I like... I like horse. Horses. Horses. Mm -hmm. I like horses. I like burgers. Hamburgers. Hamburgers. Okay. I like beer. I like cocktails. I like soda. Good. Our, uh, so now Ruby asked Veronica. Um, do you uh, like pizza? Yes, I like pizza. Do you like animals? I like animals. Do you, uh, li do you like funny movies? Yes, I like funny movies. Do you like Rachel's music? I don't know. <laughs> bueno, eso fue el, el, la canción que escuchamos. Él <laughs> el, el sí. fue la, el cantante que cantaba oh. uh, en, en la canción que escuchamos antes. Oh, entonces, I like Rachel's music. Sí. Um, mm -hmm. Él es un cantante muy famoso aquí. Que... Mm -hmm. No sé si ya está muerto o no, no estoy bien seguro. Uh, pero como veis, es un, ya es un viejito, pero esa, uh, tenía una carrera muy larga en la, en la música aquí. Ok. Y es ciego. Wow. No, no puede ver. Es ciego, pero se aprendió a tocar música, piano, cantar, todo eso. Increíble. Sí. Uh, what is your favorite activity? My favorite activity? Uh, I don't have any favorite activity. You don't have a favorite activity? Una no. Una favorita? Mm, no. Pues, I have any. ¿Cómo se dice muchas, David? Tienes muchas. Mm -hmm. I have many. Okay, por ejemplo. Por ejemplo, uh, pero no lo sé decir en inglés. Pero me vas a preguntar, David, how do you say? <laughs> okay. <laughs> hey, um, how do how you say, you say uh, correr? Correr, to run. R run? To run. Mm -hmm. I like to run. To run. Es una. Uh, oh, to dance, in, uh, dance in también es otra. Okay. Uh, ¿Qué más me gusta? Pero ahí está bien. You like running, oh, okay. you like to run, and you like to dance. Good. Mm -hmm. What is your favorite animal? My favorite, my favorite animal is cat. Okay. What is why what is your favorite country? Country is ciudad. Uh, country is país. País. My favorite country. País. United States. Okay. What is your favorite music? My favorite music is rock. Okay, muy bien. Ahora, vamos a seguir aprendiendo. 
um, con um, uh, cómo usar los adjetivos en inglés. Recuerda que una, un adjetivo es otro tipo de palabra que se usa para describir un, otras palabras, ¿ok? Uh, para agregar detalle a las conversaciones. Um, bueno, primero que nada, eh, la regla más grande es que los adjetivos vienen al revés en inglés, ¿ok? En español, uh -huh. uh, ustedes dicen el hombre alto. En inglés, nosotros decimos el alto hombre, ¿ok? The tall man. Aquí es una diferencia bien grande. Uh, entonces, para decir el niño corto o la niña corta, en inglés es igual. The short boy, the short girl. No cambiamos los adjetivos según, um, uh, o, o sea que los adjetivos siempre son neutrales en inglés. No importa la palabra que estamos describiendo. The short boy, the short girl. Tampoco nos importa si es una cosa o dos cosas. A tall boy, some tall boys. No se pueden poner los adjetivos en la forma plural en inglés. Siempre son iguales. ¿Ok? Mm -hmm. Muy bien. Okay. A tall girl, some tall girls. The tall boy, the tall boys. The tall girl, the tall girls. In English class, some English classes. Vamos a practicar. ¿Cómo vamos a decir un perro grande, Ruby? A tall, tall o tal. ¿Cómo tall se dice? Tall. Uh -huh. A tal go, do, do. Tall sería alto. Estamos buscando la palabra grande. Ajá. Uh -huh. A tal do. No tall. tall no es grande. Tall es alto. No es grande. ¿Cómo se dice? Uh, grande? grande, big. Big. Ok. A big dog. A big dog, a short dog. Short sería corto. Estamos buscando corto. la palabra... Eh, Pequeño, small. A small dog, ¿ok? A small dog. Ahora, mm -hmm. plural. A, a big dog. La dogs. plural, forma plural. Some big dogs. Oh, sí, sí, que claro. Tienen que cambiar a por some. Mm -hmm. Sí, some big dogs. Y some big, some small dogs. Good, ok. Mm -hmm. Ok. Verónica. <laughs> um, a big apple. Muy bien. Uh, small apple, some some apples, some, some big apples, good. some small apples. Um, mm, a white cat. ¿Es el tamaño o el color? Yeah. Tiene toda la razón, pero aquí estamos buscando bonito y feo. Ok. A beautiful cat. And, oh, feo no sé cómo se dice. Bueno, es beautiful, pero... No, este gato no es bonito. Este es, gato, es, feo. es que es un gatito. Sí, no tiene mucho, pero es feo. Ok. ¿Y cómo se dice feo? Ugly, ugly, an ugly, ugly, an ugly cat. <laughs> Qué malo eres, you bad. <laughs> and some beautiful cats, and some ugly cats. Okay, muy bien. <laughs> uh, a new car. Good. Ay, no recuerdo cómo se dice viejo. Old. Pero pregúnteme. Mira, por eso yo les enseñé las palabras. Viejo. How do you say? How do you say? How do you say viejo? Sí. Tienen que acostumbrarse a esto. No solo conmigo, pero es que en la vida cotidiana, al salir de la casa, van a chocarse con estadounidenses y le van a faltar palabras. Pero bueno, con esta frase, how, how do you say? Tienen que acostumbrarse a, a decir esto. Es, how do you say? 
Es como una arma que les estoy dando con esta frase. Ok. Ok. How do you say? Entonces, how do you say viejo? You say old. And old. 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 Ok. Eh, eh, para que sepan, no, no me gusta mucho oír las palabras no sé aquí. ¿Sí? Yo sé que ustedes mm -hmm. no saben. Por eso están aquí conmigo para aprender. Pero les he enseñado esta frase. How do you say? What does it mean? Etc. Para, para llegar a entender. Para intentar mm -hmm. entender. ¿Me entienden? Y eso van a, van a ver. Yo, yo sigo usando esta frase en español siempre. Yo, yo llevo 20 años hablando español. Pero... Eh, yo tengo muchos amigos hispanohablantes. Siempre ando con ellos o estoy hablando con ellos. Y, y siempre cuando me falta una palabra, tengo que decirles, oye, ¿cómo se dice tal palabra? ¿Sí? Uh -huh. y así, así sigo aprendiendo y aprendiendo. <coughs> y okay. sinceramente, lo más pronto que se acostumbren a decir esto, lo más rápido van a aprender inglés. Realmente. Les, okay. les Okay. Uh, Sam's uh, new cars. Sam's old cars. How do you say caro? Expensive. Expensive. Mira, lo que pasa cuando me pregunta así, yo te digo. <laughs> <laughs> Mira qué fácil es. <laughs> How do you say barato? Cheap. Cheap. Okay. The expensive watch. Uh -huh. The cheap watch. Some expensive bueno, watch. Aquí es una trampa porque la palabra di no cambia en la forma plural. The expensive watches. Oh, ¿por qué? Porque di no cambia. Di es okay. di. No importa. El, la, los o las es la misma palabra. Oh, sí, 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 sí. Uh -huh. Es que eh, di. Del, del artículo indefinido por el artículo definido. Ajá. Uh -huh. Sí. The chips, the chip, watch. Watches. Watches. Uh -huh. Okay, good. Verónica. The, is this alto? Or, sorry, baby. What do you say, alto? Uh, no estamos buscando alto, estamos buscando rico. Oh, rico sorry. Pobre, rico pobre. The rich man? The rich man? Uh, no. What do you say, pobre? How do you say? How do you say, pobre? Poor. Poor. The poor man. Un momento, un momento. Son rich men. Recuerda que la palabra di no cambia. The rich the, men. Y the, también the. recuerda que men es irregular, no lleva la S. Oh, ok. The rich men, the poor man. Men. 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 Okay. How much? No, how do you say uh, que es inteligente? Um, bueno, realmente estamos buscando buena mala. Okay. The, the good student. Yeah. The bad student. Oops. The good. <laughs> thank you. <laughs> the good students. The bad student. Okay, good. <laughs> okay. Ahora, vamos a rellenar los espacios en blanco con el artículo indefinido correcto y después usar el color para describir mm. la cosa. Okay. Number okay. One, eh, Veronica. An apple is red. Good. Veronica, do you like apples? 
Yes, I like apples. Okay. Um, um, mm -hmm. um, um banana are yellow. Okay, aquí como es plural, vamos a decir some bananas. Oh, sí. Some bananas are yellow. Okay. Do you like bananas? Yes, I like banana. Okay, Veronica. Some blueberries are purple? Uh, yeah, I would say blue. Blue. Do you like blueberries? Yes, I like blueberries. A uh, strawberry is red. You like strawberries? Oh, yes, I like strawberry. Some, some orange. Orange. Or some oranges. Some or orange, oranges. Uh -huh. Or orange. Yeah. Do you like oranges? Yes, I like orange. Uh, uh, uh. And head? A head. A head. A head of le lettuce. ¿Cómo se pronuncia? How do you no, eh, how lechuga? Do you, how do you pronounce? How, how do, you do you pronounce? Lettuce. Lettuce? Mm -hmm. Lettuce. Hi. Head of lettuce is green. Good. You like lettuce? Yes, I like lettuce. Beans. Oh, uh, some, some, some green beans are green. Good. Do you like green beans? No, I don't like green beans. I do not like. I do not like green beans. I carrot is orange. Do you like carrots? Yes, I like car carrots. Uh, I, 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 come on. I the red of uh, a head. A head of red cabbage. It's purple. Yeah. Do you like cabbage? Yes, I like cabbage. I read bill paper is red. Do you like red bell peppers? Yes, I like and red. Bay peppers. Okay. 